sentir que debíamos seguir hablando del fuego Dios quiere realmente pasarnos por fuego para bendecirnos y purificarnos está listo, está atento ¿verdad? bueno, gracias amados pueden sentarse porque si se quedan aquí los puede agarrar el fuego mejor allá abajo, están más seguros amados vamos a hablar un poquito de lo que de lo que yo recibo y entiendo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su fuego Hemos estado hablando de estar encendidos en el fuego para contagiar a otros Hemos hablado del fuego en el contexto de la activación de los dones del Espíritu Santo Hemos hablado un poquito del fuego que purifica Y yo esta mañana quisiera que viéramos algunos ejemplos bíblicos acerca del bautismo de fuego Así es que espero que usted esté listo hoy Ya sabemos que la palabra bautizar o bautismo quiere decir ser sumergido ¿verdad? Y cuando le hablan de bautizarse en aguas pues no se ve tan dramático Usted dice bueno me sumergen y me vuelven a sacar y, y no hay problema Siempre y cuando tengo un traje de baño lo más que pasa es que salgo mojado ¿verdad? Cuando lo vemos naturalmente Pero si a usted le dicen que lo van a meter a un horno de fuego no se queda tan tranquilo porque aunque se pusiera traje de baño o traje de, de bombero creo que no va a estar muy tranquilo entonces vamos a hablar un, un poquito de ese bautismo de fuego y vamos a ver cuántos al final están dispuestos vamos a ver en Lucas capítulo 3 verso 15 al 17 si sí, lo tiene si no pues sencillamente léalo allí en la pantalla Dice como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo Está hablando de Juan quien bautizó con agua Respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua Pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Quiero que que mediten eso, que dicen Espíritu Santo y fuego No dicen Espíritu Santo o oh, fuego Porque normalmente decimos bueno es que el, el bautismo del Espíritu Santo es en fuego Porque en Pentecostés se pusieron sobre los apóstoles o los que estaban allí Lenguas como de fuego y, Pero aquí me dice Espíritu Santo y fuego De lo cual yo entiendo que son dos cosas y dos bautismos separados Pero poco se dice del bautismo de fuego y luego dice su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará Y lo único que podemos ver aquí a partir de esta escritura es el que bautiza en fuego es Jesús El aventador ya está en su mano, el aventador es para separar lo que es el trigo de lo que es la cizaña Sabe que el trigo y la cizaña son plantitas que se parecen muchísimo y la diferencia está en el grano Entonces por eso necesita de alguien que pueda discernir y separar muy bien lo uno de lo otro El asunto es que la cizaña se quema, la paja se quema, la casulla se quema pero el trigo queda Recuerde que el trigo representa a Cristo, la palabra revelada Cuando la escritura dice os daré lo mejor del trigo está prometiendo a Jesús el Mesías la palabra revelada en Cristo él es lo mejor del trigo Y él mismo dijo si el grano de trigo no cae a tierra y muere No tendrá vida, no resucitará o no dará fruto O sea si Jesús no, que era el trigo No caía a tierra y su cuerpo mortal Se deshacía y él se levantaba con un cuerpo glorificado No iba a haber fruto, no iba a ser enviado el Espíritu Santo Así es que de aquí vemos que quien bautiza con fuego es Jesús Y él es el que separa el trigo de la cizaña Ahora veamos, seguimos con Lucas capítulo 12 verso 49 al 53 Esta palabra no la encontramos igual en los otros evangelistas Pero en, creo que es en Mateo que dice yo vine para traer espada a la tierra Y que es equivalente a esta escritura Pero aquí Jesús dice literalmente fuego vine a echar en la tierra Y ¿Qué quiero si ya se ha encendido? O sea, fíjese, Jesús está todavía a media de su ministerio terrenal. Él está declarando que Él vino a echar fuego sobre la tierra, pero que el fuego ya se encendió. O sea, no está hablando de algo que va a ocurrir posteriormente, sino que está hablando de algo que ya comenzó a ocurrir. Ya se encendió el fuego. Y ese era el propósito. Dice que Él vino para echar fuego sobre la tierra. Si lo vemos en el contexto anterior, a través del fuego, 
embargo en Jesús el vino para separar el trigo de la cizaña Él vino para definir, el fuego nos define Y entonces sigue diciendo verso 50 De un bautismo tengo que ser bautizado Yo entiendo que está hablando de un bautismo de fuego Y cómo me angustio hasta que se cumpla Ha oído a alguien que diga yo tengo que ser metido en el fuego Y estoy desesperado porque me metan Eso fue lo que Jesús dijo de un bautismo tengo que ser bautizado Aquí no está hablando del bautismo de Juan Del bautismo en aguas Aquí está hablando de algo más profundo Está de hecho literalmente está hablando Del momento de su crucifixión y de su muerte física Pero él, él sabe que tiene que ser bautizado Pasado por fuego Él tiene que ser confrontado y definido Realmente él está hablando del momento en que estando en el huerto de los olivos, del huerto de Getsemaní, Él le dice al Padre, Padre si tú quisieras, tú puedes pasar de mí este trago, puedes pasar de mí esta copa, pero Padre pásame por el fuego, bautízame en tu fuego, no se haga mi voluntad, hágase la tuya porque yo quiero ser fiel a ti, yo quiero estar definido contigo. No quiero preservar mi vida Sino que quiero tener la tuya Y hacer tu voluntad y ser obediente Eso es realmente lo que el Señor le dice Entonces realmente Él pasa por un bautismo de fuego En el momento que tiene que tomar la decisión Si va o no va Y ese fue el momento cuando Él estaba allí En el huerto de Getsemaní Y Él está angustiado porque se cumple ese bautismo Porque Él sabe lo que significa Significa la gloria eterna Porque cuando Él cumpliera la voluntad perfecta del Padre Y muriera y fuera resucitado por el poder de la resurrección Entonces Él volvería a la gloria eterna Y Él sería Señor sobre todas las cosas Y no solo eso sino que a través de ello La humanidad tendría la oportunidad de salvación entonces verso 21 pensáis que he venido para dar paz en la tierra os digo no sino disensión o sea que disensión o diferencia o definición tiene que ver con el fuego que le echa en la tierra porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra no nos gusta predicar esto y, pero sabe qué? cuando la nuera se define con Cristo no van a estar divididos verdad Abby? verdad Yonita es que esta división viene cuando no se quieren alinear al propósito de Dios O cuando en una familia hay unos que creen en el Dios vivo y verdadero Y otros que creen en otra cosa Entonces es que viene el bautismo de fuego Y el que cree en el Dios verdadero es confrontado Para decidir con quién va a estar Que si con la familia terrenal natural con quien tiene una relación sentimental O con aquel que dijo mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre o sea que esto es tremendo Pero no nos gusta decirlo pero es así Porque el Señor mismo después dijo El que ama a su padre y a su madre más que a mí El que ama a sus hijos más que a mí No es digno de mí O sea que el bautismo de fuego Viene siendo una persecución Que te obliga a decidir Con quién vas a estar De qué lado vas a estar Y conste no solamente estoy hablando De padres naturales y de familia biológica Muchas veces el padre espiritual el que te engendró y te dio a luz Va por un camino y de pronto tú vas por otro camino Y tienes que tomar una decisión con quién vas a estar Entonces seguimos antes que se pongan muy nerviosos Mis nueras no tienen problema, no hay espada Bueno espero que mis yernos tampoco la tengan bueno sus discípulos vamos a ver Marcos 10 36 al 39 Él les dijo ¿Qué queréis que os haga? ¿Se acuerda? Estos son los hijos de Cebedeo La mamá está allí y queriendo La mamá almáticamente Ay Jesús, hazme un favorcito Que uno se siente a la derecha Y el otro a la izquierda Tan lindos mis niños Yo allá los quiero ver Que están a la par tuya Tomarles una foto digital Y ponerle la página web Y entonces el Señor les dice ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Entonces Jesús les dijo no sabéis lo que pedís ¿Saben lo que significa estar en el reino? Al lado del Señor o en la misma silla del Señor 
Y luego les hace la pregunta ¿Podréis beber del vaso que yo bebo? Está hablando de la copa que se bebió en el huerto de Getsemaní ¿Verdad? Le dice o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado Podéis ser bautizados en fuego Podéis recibir la persecución, soportarla y todavía decidir por mí ¿Están seguros de lo que están pidiendo? El que es bautizado por fuego y sale ileso del fuego Entonces podrá pedir, podrá estar no, no es tan sencillo lo que están pidiendo Les dice el Señor Jesús Ellos dijeron podemos Así dijo Pedro también Señor hasta el fin siempre estaré contigo Si tú eres ay, el Cristo, el Hijo del Dios viviente A la vueltecita No lo conozco, no sé quién es Pedro tuvo la oportunidad de ser bautizado por fuego y después qué le tocó quedarse calentando en el fuego de la criada del patio Mientras estaban crucificando a Jesús Porque él estaba calentándose en otro fuego Porque no quiso reconocer quién era Jesús Y entonces cuando ellos dijeron podemos Jesús les dijo a la verdad del vaso que yo bebo beberéis Y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados Qué tremenda promesa hermano Cuántos quieren esa promesa amados míos Ay no sabéis lo que pedís Pero bueno ya levantaron la mano y, y si acaso quedó en video Y el Señor ya lo vio de todas formas Entonces vamos a ver en el antiguo pacto Nosotros vemos que el bautismo de fuego Realmente viene desde tiempo antiguo Solo que en el nuevo pacto Cuando viene Jesús, Jesús es el que bautiza Pero vemos que también el pueblo de Dios el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel Pasó por bautismo de fuego y pasó por bautismo de agua El salmista dice en Salmo 66 del 10 al 12 Porque tú nos probaste oh Dios Nos ensayaste como se afina la plata Quiere decir conmigo el bautismo de fuego Es para ser probados Es para ser afinados Espero que eso lo tenga muy, muy, muy claro nos metiste en la red Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza Pasamos por el fuego y por el agua Y nos sacaste a abundancia Los pasó, los sumergió en el fuego Y los sumergió en el agua Pero después de que pasaron victoriosamente Esos dos bautismos Entonces los sacó a la abundancia Amado mío nosotros somos como un pedazo de hierro en las manos del Señor, en las manos del Maestro Y cuando Dios tiene propósitos definidos contigo y un día tú bajo la emoción, bajo la unción o como fuera le dijiste sí Señor yo quiero Él te lo tomó en serio y aunque ya no te acuerdes Él sí se acuerda, Dios tiene muy buena memoria Y entonces tú estás como ese pedazo de hierro en la mano de Él y entonces aquí tiene el horno de fuego y aquí tiene el balde de agua fría ¿Han visto ustedes los herreros? ¿Cuántos han estado en el lugar de un herrero que está haciendo, haga de cuenta, herraduras para ponerle al caballo? ¿O está haciendo un una hoz o algo de labranza? ¿Sabe cómo trabaja? El pedazo de hierro lo mete primero a la fragua o al fuego bien encendido y entonces el calor hace que se derrita el hierro Cuando el hierro se empieza a derretir Se pone moldeable Nosotros necesitamos pasar por el fuego Para ser moldeables Si nosotros estamos así Tal cual como un pedazo de hierro Sin forma No podemos ser útiles para Dios Para lo único que podemos servir Es para darle un golpe a otro en la cabeza Y terminar de matarlo ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos armas efectivas o que seamos instrumentos útiles Para eso tiene que darnos forma nos puede, No puede dejarnos amorfos Como un pedazo de hierro Entonces nos mete al fuego Y cuando estamos al rojo vivo Y que ya le, él le da la formita que quiere ¡Paz! Te mete al agua Y entonces ¡Paz! Queda templado Eso es para templar tus emociones Hay muchos amados míos Que si se quedan solo en el fuego Se derritan del todo y Dios quiere que tengamos dominio propio o templanza, que tú sí sea así y tú no sea no. Por eso te tiene que pasar del fuego al agua y del agua al fuego y del fuego al agua y del agua al fuego. Y algunos dicen, ¿y cuándo se termina? Llevo 10 años que del fuego al agua y del agua al fuego. Algunos aquí ni los han empezado a meter todavía. 
están a las puertitas del horno y como cuando le hacen ay no qué calor entonces el Señor dice no estás listo ni para meterte al fuego ahí te dejo para el próximo siglo ahí te dejo para el otro año para dentro de 10 años pero si aguantas el fuego entonces después vas al agua y te vuelven otra vez cuando el Señor dice le falta una pulidita aquí aquí está quedó como muy curvito vamos a meterlo al fuego otra vez ay entonces al agua otra vez del fuego al agua hay ministros que toda su vida la pasan del agua al fuego y del fuego al agua pero sabes por qué porque Dios quiere hacer una herramienta muy útil para este tiempo Moldearla como Él quiere usarla a Algunos los hace como os, pero a otros los hace como asadón A otros los hace como pala, a otros los hace como, como una flecha A otros como una espada Porque nosotros somos armas en las manos del valiente El valiente es el Señor Y la única manera que podemos ser efectivos Es teniendo la forma que el Señor nos quiere dar En medio del fuego y metiéndonos al agua Así es que por eso al pueblo de Israel lo tuvo que probar Y lo pasó por fuego y lo pasó por agua Pero qué lindo lo que dice al final Y nos sacaste abundancia Fueron pocos los que llegaron pero llegaron a la tierra que fluye leche y miel Pasaron a abundancia Mira lo que dice Isaías 43 Dios nos promete, amados míos Que si nos dejamos meter al fuego No nos va a pasar nada Ni en el fuego ni en el agua Porque Él está con nosotros Así que no tengas temor Mira, si Dios está queriendo meterte al horno de fuego Y sacarte para meterte al agua Es porque Él considera que ya estás listo Y si tú estás listo Él va a estar contigo ¿Verdad que sí? Cuando los que son papás aquí cuando su niño pequeño, su niña pequeña Tiene que ir al dentista O le tiene que poner una inyección ¿Qué es lo que el niño o la niña dice? Pero te quedas conmigo papi Mami, pero me, estás allí, me agarras la mano Sí, les ha pasado Y entonces está uno ahí que le duele más a uno Y lo agarras y por lo menos yo no quiero ver O yo le digo a Rigo, ve tú, yo no quiero ver Pero ahí está El niño o la niña se siente seguro Porque el papá y la mamá están ahí y aunque le mire cara de ogro al doctor O que le mire aquella gran máscara Pero queda viendo a su papá Está seguro, no me va a pasar nada Mi papi está aquí conmigo Así es cuando estás en el horno de fuego Y en medio del agua El Señor está contigo Y nada te pasará No vas a ir solo al horno de fuego No vas a ir solo al agua Vas a estar con tu papá Vas a estar con tu Señor Entonces nada te pasará Y Él nos da la promesa A los siervos suyos ¿Cuántos aquí son siervos del Señor? Espero que todos Ahora sí dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel Jacob amados míos ya sabemos quién era verdad Era el hijo de Isaac con Rebeca Jacob era el usurpador pero Dios trata con él y le cambia nombre Y cambiarle nombre quiere decir que le cambió naturaleza y él peleó con el ángel, le desconjuntó un muslo, lo que todos saben que ocurrió Y aún el pacto que Jacob hizo con Dios en Betel, hubo un pacto Él levantó la piedra, derramó el aceite, la piedra representa a Cristo El aceite, la unción del Espíritu Santo Pero Jacob es transformado en un nuevo hombre, es cambiada su naturaleza Entonces aquí está hablando al pueblo de Dios que se deja cambiar naturaleza o que se deja cambiar nombre Cuando tú te dejas moldear, cuando tú te dejas trabajar por el Señor Él te pone un nombre nuevo, no el nombre de tu vieja naturaleza sino tu nuevo nacimiento en Él Entonces le dice creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel Mira el contraste, Él creó a Jacob y vino como un usurpador Pero luego lo formó a través del trato Y lo cambia a Israel A cuántos Dios los ha creado Pero todavía no los ha formado O a cuántos Dios los creó Y también ya los formó O está en el proceso de formarlos Muy importante Yo espero que todos estemos siendo formados A una nueva naturaleza Y a un nuevo nombre La naturaleza divina O oh, Israel no temas, Israel es el nuevo nombre de Jacob No temas porque yo te redimí Yo espero aquí todos seamos redimidos por la sangre del Cordero Y puedas recibir esta palabra que el Señor te dice No temas yo te redimí 
te puse nombre Mío eres tú No el nombre que te puso tu papá y tu mamá El nombre que te puso Él en los cielos Porque cada uno de nosotros tiene un nombre Con el cual el Señor nos reconoce Y ese nombre estará escrito en una piedrecita blanca En el último tiempo Te puse nombre, mío eres tú Cuando pases por las aguas ¿Qué dice? Yo estaré contigo No estarás solo amado mío Él estará contigo Y si por los ríos no te anegarán O no te inundarán ¿Verdad? Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador Podrás decir conmigo hermano decláralo con todos tus pulmones porque Jehová Dios mío el santo de Israel es mi salvador a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía ya se va por ti. Entonces yo espero que tú tomes esa promesa. Él ha dado por rescate, ¿sabes qué dio? No dio a Egipto, no a Etiopía, dio su sangre a rescate por nosotros. Porque le pertenecíamos al enemigo, pero Él nos rescató. Él puso su propia vida y su propia sangre. Él nos redimió. Somos los redimidos. Entonces vemos el cumplimiento de esta palabra, vamos a usar... El caso de Daniel y sus amigos No vamos a leer todo Vamos a leer las partes que considero que son muy importantes Pero ustedes me imagino que a este punto ya saben Los amigos de, de Daniel Que por cierto a ellos les cambiaron nombre ¿Verdad? Pero le, les cambiaron nombre del nombre judío que tenían al persa Y estos tres amigos de Daniel Resulta que hubo un momento En que el rey Nabucodonosor Mandó a hacer una estatua gigantesca De uno de sus dioses ídolos para que todo el pueblo se postrara y adorara esa estatua Pero resulta que Daniel y sus amigos de ninguna manera Iban a postrarse para adorar la estatua de un falso dios Y ellos tuvieron que pasar por fuego literalmente Para ser definidos a quien adoraban Muchas veces nosotros amados míos Nos plegamos a hacer las cosas que nos mandan En lugar de decir yo no puedo, mi Dios dice tal cosa por ejemplo, alguien que está en una institución eh, educativa o en una empresa de, de comida, vamos a decir un restaurante y le dicen, ah, usted va a tener que celebrar Halloween, nosotros aquí el 31 de octubre, toda esa semana celebramos Halloween, ponemos decoraciones, hacemos decoraciones de brujas, de, ta, 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 de esto, de lo otro, usted tiene que participar, usted se va a tener que poner un sombrero de bruja, va a tener que andar una nariz, un bastón y, y entonces usted dice, vaya pues sí, de todas maneras el Señor sabe que yo lo hago pues por conservar mi trabajo, yo lo hago porque ni modo, como estoy aquí en este colegio pues yo no sé, por, por, alguien, por un alumno estoy diciendo eso, como yo estoy aquí en este colegio pues tengo que hacer lo que aquí dice Dicen porque ni modo verdad Lo siento mucho Dios te está dando la oportunidad de pasar por fuego Y Él va a estar contigo dentro del fuego Si tú amas a Dios Sobre todas las cosas Tú vas a decir lo siento mucho eh, Señora directora, señor director Lo siento mucho gerente de la empresa tal Mis principios no me permiten Porque yo adoro a un solo Dios verdadero Jehová Dios de los ejércitos El cual no me permite participar De este tipo de celebraciones si usted no le parece, no me permite Entonces voy a tener que poner mi renuncia O tendré que trasladarme a otra institución educativa Donde se adore al Dios que yo adoro Así de sencillo Y si tú te pliegas a hacer eso Entras bajo el dominio de ellos Entras bajo la cobertura espiritual de tinieblas En el cual ellos se mueven Entonces esto resulta que cuando ¿Verdad? Nabucodonosor dice que eh, hace la estatua y manda un bando o a un pregonero y manda a dar las instrucciones y dice, aquí solo le puse algunas cosas en Daniel 3 del 4 al 6 y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros oh pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y yo me imagino que todos empezaron a temblar y no, impor, no les importó en quién creían. Y dijeron, sí, tenemos que postrarnos como ni quiera Dios. Y que viene el horno de fuego, sí, como no, sí, reina Bucodonosor, sí, no hay problema. Y todos se postraban, pero hubo unos 
que amaban a Dios sobre todas las cosas y esos eran los amigos, los jóvenes amigos de Daniel Aquellos que no se quisieron contaminar con el bocado del rey Aquellos a quienes le dieron legumbres por, por diez días Que vieron que eran más robustos que ellos Ellos dijeron no nos postraremos porque seremos fieles Daniel 3, 8 al 12 Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor Rey para siempre vive Tú oh rey has dado una ley Que todo hombre al oír el son de la bocina De la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio De la zampoña y de todo instrumento de música Se postre y adora la estatua de oro Y el que no se postre y adore Se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo Y ahí viene, mire Hay unos varones judíos Los cuales pusiste sobre los negocios De la provincia de Babilonia Recuerde que por haberlos encontrado muy sabios a ellos y buenos administradores y llenos del favor de Dios Los habían puesto sobre los negocios, eran personas en alta estima Dice Sadrach, Mesach y Abednego, esos eran los nombres que ellos les pusieron verdad Estos varones o oh rey no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado Y entonces Daniel 3, 14 al 15 habló Nabucodonosor y les dijo hay otro texto ahí, ¿verdad? Pero vamos a lo puntual. Es verdad, Sadrak, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que lo, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Imagínense, el rey en persona los mandó a llamar. Porque si no la adoraréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo Y que Dios será aquel que os libre de mis manos Dios con D minúscula, ningún Dios con D minúscula podría librarlo de las manos de Nabucodonosor Pero el Dios con D mayúscula, Jehová Dios de los ejércitos sí podía, sí podía Y creyó Nabucodonosor que con esto iba a amedrentar a aquellos muchachos pero dice Daniel 3, 16 al 19, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ay hermanos, qué definidos estaban estos muchachos. Ni te molestes rey, ni para qué nos preguntas, no es ni necesario que te contestemos. Ya sabes nuestra respuesta. Qué definición de muchachos. Ay amados míos, mira qué lindo. Como quien dice, ¿cómo se te ocurrió, Rey, venirnos a preguntar si sí, ya sabes que nosotros estamos bien claros y definidos? Ni te hubieras molestado. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, eran siervos del Dios viviente, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos estaban seguros en quien habían creído. Ellos sabían que Jehová Dios los podía librar del horno de fuego y de mucho más. Conocían la promesa. Que aunque anduvieran allí por el fuego no se quemarían Ellos sabían que siendo fieles a Dios el respaldo de Dios iba a estar con ellos Ellos sabían, conocían la palabra Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás No estaban dispuestos a adorar ninguna estatua, ningún hombre, ninguna persona, ningún Dios con D minúscula Solo a Jehová Dios de los ejércitos Así tiene que ser tu definición mi amado, solo por Él, solo por Él Y entonces Dice 18 Y si no sepas oh rey Que no servimos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua Que has levantado Imagínense decirle eso al rey hermanos Estaban muy definidos Entonces Nabucodonosor Se llenó de ira Y se demudó el aspecto de su rostro Contra Sadrach, Mesach y Abednego Y ordenó que el horno Se calentase siete veces Más de lo acostumbrado yo no sé a quiénes le han calentado el horno un poquito más Pero siete veces más hermano Yo me imagino que normalmente el horno estaba a 100 grados mínimo Así que si se lo calentaron siete veces más eran 700 grados ¡Qué, qué tremendo! Pero y, y fíjese que era tal verdad que los que los iban a echar eran los que se quemaban Vamos a ver Daniel 3.20 al 23 y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército Me imagino que los escogió los más grandotes para que no se le fueran a escapar Que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo Óigame, no solo les bastaba que los echaban al horno, los amarraban también Para que yo no sé, 
para que no se escaparan será pero entonces estos varones fueron atados con sus mantos sus calzas sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesac y Abednego Imagínense que aquellos venían así desde lejos con los muchachos amarrados para tirarlos Y era tan fuerte el fuego, póngale 700 grados Que mató a los que estaban cargando a los muchachos Y a los muchachos los, los metieron dentro del fuego Y estos tres varones, Sadrán, Mesac y Abednego Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo Verso 24 al 26 entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo No echaron a tres varones atados dentro del fuego, ellos respondieron al rey es verdad oh rey Y él dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses El aspecto del cuarto amados míos es el ángel de Jehová, el varón de Jehová es Cristo Cristo mismo el hijo del Dios viviente que está con ellos adentro del fuego y no les pasó absolutamente nada wow qué bendición entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo me imagino que para ese momento ya lo habían apagado Dijo esto no hay manera están hechos de kriptonita saber de qué son hechos de qué material no hay nada que los derrita de cristonita claro que sí Siervo de, y entonces dice Sadrach, Mesad y Abednego Siervo del Dios Altísimo Qué diferente los trata ahora ¿verdad? Primero dijo amárrenlos de pies y manos Y tírenlo y caliéntenle siete veces más Y estaba furioso Pero este hombre vio lo que nunca había visto Un horno de ardiendo 700 grados Y estos tres muchachos ahí danzando Yo me los imagino porque lo único que se le quemaron Fueron las amarras, las cosas con las que andaban y danzando con, con el Señor Jesús, con el ángel de Jehová y adentro como que estaban aquí hermanos a una temperatura de 25 grados Wow, el rey yo creo que se quiso ir para atrás, se quiso desmayar, no sé qué le pasó Y dijo, oh siervo del Dios Altísimo, qué respeto le merecía ahora Nabucodonosor Aquellos que se decidieron por el Dios de toda la gloria amado Amado mío, si tú te decides a pasar por el horno de fuego y no adorar a quien no sea tu Dios Aquellos que te quieren imponer adoración Por otros dioses te van a respetar Y van a reconocer quién es en verdad el Dios Al cual adoramos, al cual servimos Y en quien creemos Imagínese Siervo del Dios Altísimo Salid y venid Entonces Sadrach, Mesach y Abednego Salieron de en medio del fuego ¿Sabe qué mis amados? Si usted sigue leyendo Dice que ni olorcito a humo tenía. No se les pegó ni siquiera el olor a humo Ni un rasguñito ni, ni más rosaditos, ni insolación Nada agarraron hermano Salieron mejor todavía Refinados Ahora fíjese que Yo creo verdad en esto Resumiendo Jesús estuvo con ellos En medio del fuego No sufrieron daño alguno Antes bien las ataduras si alguna tenían Le fueron quemadas en el fuego si tú te metes al horno de fuego Dejas que te metan Cualquier cosita que todavía te quede Cualquier atadura se te queme en el fuego Y sales en una mejor condición espiritual Tu fidelidad en medio del fuego Trae definición a los grandes de la tierra Cuando los reyes Cuando los gobernantes Los presidentes lo, Los alcaldes, los gobernadores Todos los grandes Vean que tú estás definido Eso va a hacer que ellos respeten A Jehová Dios de la tierra Al que tú sirves por el cual tú vives Yo veo que Dios a través de la historia Siempre trae definición por fuego Y vemos el caso de Elías Usted recuerda Elías está siendo confrontado Con los profetas de Baal Y Elías ya está que no sabe qué hacer Porque el pueblo de Israel se está desenfrenando Se está yendo a adorar a otros dioses Se está yendo con los profetas de Baal a que les profeticen mentiras, están yendo a los montes a quemar incienso a otros dioses, haciendo altares a dioses paganos y ya Elías dice si Jehová es Dios seguidle y si Baal es Dios pues seguidle pero ya no estén claudicando en medio de dos pensamientos y así hoy día hay mucha gente aún en la iglesia que tiene dos dioses 
En la iglesia vienen y adoran a Jehová Dios Y cuando están en su trabajo Y están en su estudio Y están en la calle Adoran a otros dioses Y yo creo que Dios está enviando El espíritu profético El espíritu de Elías Para traer una definición Y decir si Jehová es Dios Seguirle todos los días de tu vida 24 horas al día Sea que estés en la universidad Sea que estés en el trabajo Estés en tu casa Estés en el negocio Estés donde quiera que estés Adórale a Él Pero si para ti Aquellos son los dioses que importan Entonces de una vez no seas tibio O te haces frío, o te haces caliente o te vas en pos de ellos Y no estés haciendo la pantomima de que adoras a Jehová Dios Eso es lo que el espíritu profético trae Una definición Y eso es lo que es el bautismo de fuego Meterte al horno Para que tú muestres que en verdad estás definido A quién amas y a quién sirves y a quién sigues Y entonces en este tiempo Elías es confrontado y y él sabe en quién ha creído y dice, bueno, vamos a ver, ustedes, profetas de Baal y aquí, el profeta de Jehová de los ejércitos. Vamos a hacer un altar y aquel a cual Dios le responda por fuego, pues ese es el verdadero Dios. Y vemos Primera de Reyes 18.24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Y ya sabemos toda la historia que primero Elías arregló el altar que estaba arruinado, colocó las doce piedras, pusieron agua en la zanja, pusieron el holocausto, empezaron a implorar, a clamar, ya sabemos, ¿verdad? Y entonces estaba esperando Elías porque Elías sabía en quién había creído que su Dios no lo iba a dejar avergonzado y que su Dios iba a responder por fuego para definir el corazón del pueblo de Israel de que quién en realidad era Dios si va a los Jehová primera de Reyes 18 36 al 37 cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Si Dios respondía por fuego El pueblo que estaba entre dos aguas Entre dos caminos Iba a tener que reconocer que Jehová era Dios Y su corazón se iba a volver a Jehová Por eso el profeta tomó esta determinación tan dramática Pero él sabía en quién había creído Y ahora en Primera de Reyes 18, 38 al 39 Entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Hermanos ese fuego lo deshizo todo el holocausto Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es Dios, Jehová es el Dios Elías sabía que Jehová iba a responder por fuego Elías sabía que este fuego iba a determinar El destino del pueblo de Israel Elías era un profeta que tenía comunión con Dios y sabía que Dios lo iba a respaldar Imagínense qué clase de fuego fue ese que se deshizo hasta el polvo y consumió el agua Dios siempre define por fuego hermanos Pero una cosa te voy a decir Dios le responde con fuego a los que han creído en él y le aman No es cualquiera que se levante y diga desciende el fuego No, Elías amaba a Dios y había mostrado ser fiel a Dios el fuego de Dios siempre viene para definir el corazón de los que dudan Porque hay muchos que hasta que ven las cosas ocurrir entonces se definen Dios define por fuego a los suyos, quiero que tome esto muy bien Todo siervo de Dios, ministro del Señor que quiera servirle Que Dios le ha llamado a cosas grandes tendrá que pasar por fuego Tendrá que pasar por el bautismo de fuego para ser definido Y si no te ha venido prepárate que te va a venir pero tienes que ser bautizado por fuego Porque tu corazón tiene que estar plenamente definido Ahora el fuego de Dios nunca es para destruir a los suyos Sino para afirmarlos El fuego de Dios viene para destruir lo que se puede quemar Pero el oro que está en ti es afinado La plata que está en ti es afinada Lo único que se quema, amado mío es la hojarasca, lo único que se quema es la cizaña Lo único que se quema es aquello que puede ser quemado Pero la naturaleza divina que está en ti, la naturaleza de Dios Si tú has nacido de nuevo, eso es refinado, es purificado 
es más santificado no puede afectarte y ese es el propósito de Dios ahora yo quiero ya para terminar ponerte el caso de un un siervo de Dios, un hombre al cual Dios le dio la oportunidad de definirse le dio la oportunidad de ser bautizado en fuego pero no pasó la prueba ese es Jonatán un hombre precioso yo cuando leo las cosas de Jonatán de verdad me, me enternece es un hombre muy lindo y, pero Jonatán representa a alguien que nació en un sistema legalista Saúl era un gobierno puesto por los hombres Saúl era la respuesta de Dios al clamor de un pueblo democrático que quiso un rey antes de que viniera el rey que era escogido por Dios que era David y Saúl aunque lo escogió el Señor fue por democracia, por insistencia del pueblo y Jonatán era hijo de Saúl entonces Saúl representa un sistema religioso, un sistema legalista y, pero Jonatán representa aquel que nace en ese sistema pero luego conoce la libertad del espíritu cuando él conoce a David y sabemos que Jonatán y David fueron muy amigos, hicieron pacto ¿verdad? pero Dios le dio la oportunidad a Jonatán de ser pasado por fuego y definirse lo que Dios quería era que Jonatán dejara a su padre y a su madre a Saúl, a su casa para irse con David y ser parte del equipo y de los valientes de David David representa a Cristo amados y, y Saúl representa el sistema religioso legalista pero Jonatán eh, yo creo lo que yo percibo verdad que Jonatán era bastante sentimental era un poco almático y entonces aunque amaba mucho a David hicieron pactos, se sajaron las manos se, se, y se comprometieron a cuidar cada uno de la descendencia del otro pero Jonatán siempre tuvo lástima de dejar a su papá y entonces por lástima se quedó en un sistema que no era el que Dios tenía para él porque Dios tenía un mejor destino para Jonatán y Jonatán se quedó hasta el final allí con, con su padre Saúl y aunque él hizo lo que pudo para librar a David de la muerte Ustedes recuerdan en aquel momento en que el rey Saúl hizo una comida, era tiempo de fiestas Y entonces a la par de Saúl tenía que estar sentado allí, bueno Jonatán y tenía que estar David y Abner y todos los, los que deberían de estar con Saúl Pero David sabía que Saúl lo quería matar y le dijo a Jonatán hazme un favor ayúdame ahí con tu papá yo me voy a esconder porque tu papá lo que quiere es matarme pero si él pregunta por mí dile que yo te pedí que me dejaras ir a saludar a, a mi familia aquí nomás en Belén porque es tiempo de fiesta y, pero si no ven que hago falta pues no te preocupes no digas nada la primera noche de fiesta el rey pues no dijo nada o no se fijó pero la segunda noche dijo eh, el puesto de David está vacío ¿Qué pasó y Jonatán le dijo, no, es que él me pidió que por favor lo dejara ir a saludar a su familia en Belén. Y Saúl se enojó muchísimo y entró en una ira tan grande, sacó su espada y, y Jonatán vio la intención del corazón de Saúl de matar a David. Y entonces se fue Jonatán a buscar a David y le dijo, mira, mi padre te quiere matar. Y entonces no sé qué vamos a hacer, quédate aquí escondido, pero hicieron un trato. Y le dijo, mira, yo voy a venir mañana con mi escudero y voy a lanzar una flecha y entonces le voy a decir al muchacho que vaya y recoja la flecha si yo le digo las flechas están más acá de ti quiere decir que tú puedes venir salir del escondite y venir pero si le digo las flechas están más allá de ti eso quiere decir que huyas porque mi padre te quiere matar vamos a ver qué logramos y así lo hicieron y al día siguiente eh, pues Jonatán salió con su escudero y David estaba allí escuchando y el escudero no sabía de qué se trataba era algo que solo habían arreglado David y Jonatán y lanzó la flecha y el muchacho corría pero Jonatán lanzó la flecha tan lejos para decirle al escudero las flechas están más allá de ti porque definitivamente David corría peligro yo pienso que ese era el momento en que Jonatán tenía que haberse ido con David sin embargo David se fue, huyó y ya espero que ustedes hayan leído la Biblia y conozcan el resto de la historia pero lo que yo quiero aquí enfatizarle amados míos no es porque sea su papá biológico o papá ministerial el que conoce la libertad del espíritu y se define por Cristo tiene que definirse por todo lo que es la libertad en Cristo no puede estar mitad y mitad no se puede estar en medio de dos fuegos porque si andas en medio de dos campamentos si no te defines no solo entre Baal y Dios sino en cuanto a sistema y a libertad espiritual y estás jugando con las dos cosas terminas muerto 
En otras palabras quiero decírtelo Si Dios te ha llamado a un ministerio libre en el Espíritu Dios te ha llamado a escuchar su voz Dios te ha llamado a ser guiado por el Espíritu Santo Pero tú tienes comezón de oír Y te pasas oyendo la radio y viendo la televisión Y escuchando mensajes de aquí y de allá Y te llenas de legalismo Y vienes aquí o vas a, al ministerio donde sea En libertad y escuchas y, y oras y la voz de Dios Pero luego vas al otro lado y, Ay esto porque mucho conocimiento Porque me gusta porque terminas muerto Tienes que definir por la vida Tienes que definirte a meterte al bautismo de fuego Y definirte por aquello a lo cual Dios te llamó Porque si no, no hay vida ¿Sabes cuál fue el final de Jonatán? Su muerte prematura Este no era el plan de Dios Segunda de Samuel 1 al 23 Esto ya es cuando ya ha muerto Saúl y ha muerto Jonatán que sabemos que fue muy triste su muerte en el mismo día Muere Saúl, mueren los hijos cuando Saúl mira Él mismo se entierra su espada porque su escudero no lo quiso matar Y todos mueren el mismo día Cuando se lo llegan a contar a David David empieza a llorar y empieza a endechar Y aún lloraba porque murió el ungido de Jehová Todavía David lo consideraba el ungido Y lloraba amargamente por Jonatán Y entonces comenzó a escribir un canto y ese canto que está en segunda de Samuel capítulo 1 El verso 23 nada más saqué para que usted vea Dice Saúl y Jonatán amados y queridos Inseparables en su vida tampoco en su muerte fueron separados Más ligeros eran que águilas más fuertes que leones ¿Qué quiso decir? Fueron inseparables en la vida Jonatán no se quiso separar de su padre Por eso también tuvieron que morir al mismo día Tampoco se separaron en la muerte Si Jonatán se hubiera separado Y hubiera tomado el camino que tenía Y el destino que el Señor le había preparado Si hubiera ido con David No hubiera muerto ligado a su padre La muerte prematura Parece duro lo que le estoy hablando ¿Verdad? Yo veo a unos muy meditabundos Parece duro Pero es que Jesús vino a echar fuego a la tierra No fue nada suave es una palabra confrontativa Pero te la doy con mucho amor Porque el deseo de Dios y el de mi corazón Es que tú te definas En donde Dios te ha ubicado Y que no vivas en medio de dos campamentos Sino que estés definido en tu corazón El Señor nos dice Que no temamos al horno de fuego Mira Is Isaías 54 16 al 17 Dice el Señor He aquí que yo hice al herrero Que sopla las ascuas en el fuego ¿Quién lo hizo? El Señor el Señor hizo al herrero, el herrero sopla las ascuas en el fuego Y que saca la herramienta para su obra Y yo he creado a quién, al destruidor para destruir ¿Quién creó a Luzbel? No tenga temor, Dios lo creó, Jehová lo creó Él creó al destruidor y sabe, aunque le suene raro El diablo es un fiel siervo de Dios No puede hacerle nada a usted que Dios no se lo permita He creado al destruidor para destruir Pero luego dice Ninguna arma forjada contra ti prosperará Contra ti amado mío Contra ti siervo de Dios Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Y fíjese qué lindo Esta es la herencia de los siervos de Jehová Y su salvación de mí vendrá dijo Jehová Yo pregunté hace un rato ¿Quiénes son siervos de Dios aquí? ¿Cuál es tu herencia? Ningún arma forjada contra ti prosperará Si tú estás sirviendo a Jehová Dios Ahora si tú sirves un día a Jehová Y otro día a Baal O tú sirves un día al Espíritu Y otro día a la religión Esa no es tu herencia Pero si tú sirves a Dios La herencia de Jehová es que ningún arma forjada contra ti prosperará Que aunque estés metido en el horno de fuego Ningún arma que se está forjando allí prosperará contra ti El destruidor no te tocará Porque aunque el Señor hizo al destruidor para destruir Él no le permitirá que te toque Porque tú eres un siervo de Jehová Esa es tu promesa El horno solo es para afinarte, para purificarte No para matarte, no para destruirte Antes bien, si no quieres pasar por el horno Puedes morir antes de tiempo Pero si tú te defines por el horno no hay muerte Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová Te lo quise poner en una versión popular Para que lo entiendas mejor El mismo verso Isaías 54 16 al 17 Dios habla hoy dice Mira yo he creado al herrero Que avive el fuego en las brasas Y hace armas para diversos usos Yo también he creado al hombre destructor Para que cause ruina 
pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. ¡Qué tremendo! Dejarás callado a todo el que te acuse. Eso es lo que yo doy a los que me sirven. La victoria. El Señor es quien lo afirma. La victoria es tuya si le sirve. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. La victoria, la victoria de Él tendrás, amado. Y Jesús dijo... En el mundo tendréis aflicción, pero no teimás, yo ya he vencido al mundo. Y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito el Señor, no temas al horno de fuego, amado. Quiero terminar con esto, el bautismo de fuego te define más todavía. El bautismo de fuego te purifica, te refina. El bautismo de fuego te hace templado, te hace de una sola pieza. No que hoy piensas una cosa y mañana otra, sino que tú sí es, sí, tú no es, no, eres templado, sabes a quién sirve, eres definido, no te importa quién te vea, no importa, tú no eres de la secreta, no eres de los que andan allí como escondidos, que eres cristino y no cristiano y no se sabe en quién crees. Todos saben quién eres y a quién crees y a quién sirves. Estás definido. Eres de una sola pieza, eres templado El bautismo de fuego es muy necesario para ejercer autoridad Tú no puedes ejercer autoridad si tú has sido vencido Antes de pasar por el horno de fuego Y el bautismo de fuego es imprescindible para un ministerio En bendición y éxito en Dios ¿Sabes por qué? Porque una vez que ya pasaste por el fuego Nada te puede quemar ni nada te puede destruir Pero eso te habla de definición con tu Dios, ponte en pie por favor El Señor quiere bendecirte Este día El Señor quiere Definirte más y más, yo quiero Que medites un momentito Que pienses, que permitas al Espíritu De Dios que te hable, si quieren venir Mis hermanos de alabanza El que vengan no les impide también a ellos Ir pensando o ir Meditando verdad, amado pero Tú que estás allá, el ponerte en pie Solo es para que te desentumas, no porque Dios no te oiga si estás sentado si tienes algún impedimento puedes sentarte, si quieres arrodillarte, postrarte, lo que tú quieras hacer, estamos en la libertad del Espíritu. Pero yo quiero decirte, estamos en tiempos decisivos y peligrosos y Dios no va a permitir que sigamos jugando entre dos caminos, entre dos campamentos, en, entre, entre dos posiciones. El Espíritu profético, el Espíritu de Elías está viniendo para volver el corazón de los hijos a los padres y muchas veces lo vemos solo natural o estamos hablando que viene para haber reconciliación entre papás e hijos pero yo creo firmemente que el espíritu de Elías viene como estuvo en aquel tiempo de primera de reyes viene para definir los corazones de aquellos que han andado entre dos caminos para que tu corazón se vuelva Jehová Dios de los ejércitos para que tu corazón se defina y sea de una sola pieza para que creas a Jehová y todo, todo lo que Él te manda, para que puedas obedecerle a Él es un tiempo hermoso, un tiempo precioso, vendrán quizás circunstancias, situaciones a nuestra vida que serán propicias para ayudarnos a definirnos y saber en dónde estamos parados, a quién servimos en quién creemos y por quién vivimos yo te pido que comiences a orar, si oras lenguas, ora lenguas y que el Espíritu de Dios te guíe, que es lo que le vas a decir a Dios. Si no, ora con tu entendimiento, pero dile algo a Dios de cómo tú te sientes respecto a Él. Si la palabra de Dios te habló, te confrontó este día, responde a la palabra. Siempre la palabra amerita una respuesta de parte nuestra. Respóndele a Dios y dile, dile al Señor. Háblale a Dios Háblale al Señor Él quiere purificar tu corazón Él quiere ubicar tus ideas Él quiere que te desligues de todo aquello Que es legalismo, religión, idolatría, paganismo Él quiere que adores al único Dios verdadero Que pongas tu mente y tu corazón solamente en Él que te dispongas para ser purificado, para ser limpiado, para ser tratado, porque vale la pena. Nunca estarás solo en el fuego. Jesucristo estará contigo. El Hijo de Dios estará contigo. Y te librará y te salvará. 
Y cuando pases por el fuego no te quemarás Y si pases por las aguas no te inundarás Sino que saldrás más definido en mayor bendición Habla con Dios Ahí donde estás, habla con Él, abre tu boca Y exprésale a tu Dios, exprésale a tu Dios Háblale, dile, dile cómo te sientes Dile lo que necesitas Si acaso entre los que están aquí esta mañana hay quien haya sido muy conmovido Muy confrontado con la palabra Dios le haya hablado Y dice yo quiero comenzar de nuevo Con el Señor, yo quiero definirme Hoy con Jesús Yo quiero dejar a un lado Las cosas en las cuales Se han dado, porque han dado Con un pie en un lado y otro en el otro Si tú quieres hacer ese pacto con Dios Hoy yo te invito a venir al frente Voluntariamente no porque no te puede escuchar Dios allá Sino que el hecho de moverte eso, Esa acción es humillación Y Dios te va a bendecir mucho Y va a tomar en cuenta tu pacto Hoy te dije que era un día especial Un día que marcaba tu vida Un día de definición Un día para prenderte en el fuego del altar Un día para amar más a tu Dios Y definirte quién es Él Y quién eres tú Bendito Dios Mira tu pueblo Señor Deseoso de servirte a ti Solamente a ti de adorarte De adorarte a ti Señor El único Dios verdadero Te bendecimos Dios por tu pueblo Fortaléceles, ayúdales Señor en esta hora Quita aún toda ambivalencia Toda confusión Empieza a renunciar amado mío Que estás aquí al frente Renuncia a todo aquello que está en tu mente Que muchas veces te ala Muchas veces te, te quiere atrapar Te quiere atraer hacia cosas que no agradan a Dios Empieza a renunciar a aquello que a veces te hace Te hace claudicar en el camino del Señor Comprométete con Él Y dile que necesitas de su gracia este día Que tú quieres estar firme que tú quieres afirmarte Que quieres ser como aquellos jóvenes Que aunque metidos en el horno de fuego No les importó Que pudieron levantar Su mirada y decirle al Rey Ni me preguntes, tú ya sabes dónde está mi corazón Padre yo te pido que tú escuches El clamor del corazón De tus hijos que han pasado Aquí al frente Señor que desean un mayor, una mayor definición contigo Un nuevo comienzo, un nuevo tiempo Tú que todo lo sabes y todo lo conoces Oh Dios, te pido ministrales tú en directo Espíritu Santo, ministra tú los corazones de ellos Trabaja tú Señor en sus vidas por favor Gracias Señor, te pido por los jóvenes De manera especial, los jóvenes que están aquí al frente Señor ministra sus vidas, sus corazones Gracias Señor por un pueblo que te adora Por un pueblo comprometido contigo Por un pueblo definido, un pueblo que sabe quién es su Dios y a quién debe de servir Señor gracias Ministra Dios el corazón de tus hijos Oh Padre gracias Espíritu de Dios Muchas gracias Señor tú conoces las inquietudes Tú conoces Señor las interrogantes Tú conoces Señor Aún las causas Las razones por las cuales A veces han claudicado Padre te bendigo Te bendigo por cada hijo tuyo Que está en este lugar Padre gracias en el nombre de Jesús Gracias por los que Están aquí al frente Te bendecimos Dios Te bendecimos Te adoramos, te adoramos Te adoramos el pueblo que está allá en las sillas Adore a Dios Adore a Dios por favor Adórele con sus manos Con su boca, con su corazón Adore a Dios porque el Señor Está aquí y el Señor Está viendo el corazón de estos Que han pasado al frente porque quieren Adorarle a Él solamente Y Dios conoce Dios conoce sus corazones Padre yo bendigo a tu pueblo Bendigo a estos hijos tuyos que están aquí Señor frente a ti Para definirse contigo Te clamo, te pido tu gracia y tu favor en sus vidas Clamo a ti oh Dios por tu fortaleza para ellos Clamo a ti oh Dios esta mañana 
para que tú le sostengas por su mano derecha y no le sueltes clamo a ti oh Dios que en tu gran misericordia Señor tú los establezcas y los afirmes Espíritu de Dios que esta mañana sea real en sus vidas tu promesa aunque pases por el fuego no te quemarás aunque pases por las aguas no te anegarás oh Dios muchas gracias sean muy bendecidos muy bendecidos muy bendecidos muy bendecidos deja que el Señor te ministre deja que el Señor te arrulle deja que el fuego de Dios pase sobre ti pase sobre ti y queme, 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 queme. Oh, no, 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 no